എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും അടുത്തുള്ളവരോട് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ വിജയവാഡയില് അല്ലെ നമ്മള് വിജയവാഡയിലത്തെ അട്രാക്ഷൻസ് കാണാൻ പോവാണ് ആദ്യം തന്നെ പോകുന്നത് ഉണ്ടാവല്ലി ഗുഹയിലേക്കാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കാണാട്ടോ ഈ ഭിത്തികളൊക്കെ പ്ലെയിൻ ആയിരുന്ന ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പടം വരച്ച ശേഷം നല്ല രസം ഉണ്ടാവും കാണാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വിത്തികളൊക്കെ എന്തായാലും അഴുക്ക് വരും രണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രിഡ്ജ് ആണിത് പ്രകാശം ബാരേജ് ഇതിന്റെ മേര് പ്രകാശം ബാരേജ് എന്നാട്ടോ പ്രകാശം പറക്ക പരക്കട്ടെ എന്ത് വലിപ്പല്ലേ ഈ ഫ്ലൈഓവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റിയിൽ ലുക്കേ മാറും നമ്മൾ ടൈം മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഇന്ത്യയിലും കിട്ടിയ പോലെയുണ്ട് ഇത് നല്ല വൈകിയായിട്ട് എണീറ്റ് ഇപ്പൊ സമയം പതിനൊന്നേ കാലായി അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ ഏറ്റവും തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വന്നു ദോശയും പൂരിയും കൂടി മേടിച്ചിട്ട് വന്നു ഞങ്ങൾ റൂമിൽ വെച്ച് തന്നെ കഴിച്ചോട്ടോ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കറങ്ങാനെ ഇപ്പോഴേ ഇറങ്ങണേ ഇന്ന് എത്ര മണിയാവോ അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടാ എത്രയായിട്ടാ ലിറ്ററിന് ഇവിടെ നമ്മളുടെ പ്ലാനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഗുണ്ടുല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ട്രെയിൻ വാഗൺ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആ ട്രെയിൻ ഒക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അതൊരു വെറൈറ്റി ഒരു സംഭവമല്ല നമ്മൾ ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇവിടുന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവല്ലി കെ എസ് സിക്ക് പോവാം കേട്ടോ ചേഞ്ചസ് പെട്ടെന്നാണ് എന്താണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതോറല്ല നമുക്ക് അറിയുന്നത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പ്ലേസിലെ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ വിജയവാഡേനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കോഹിനൂർ രത്നം കിട്ടിയത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു കൊല്ലൂർ വില്ലേജ് ഉണ്ട് അവിടെ പണ്ട് കാലത്ത് മൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കോഹിനൂർ ഡയമണ്ട് കിട്ടിയത് ഇപ്പം നമ്മുടെ അല്ല പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഗാന്ധിയുടെ ആദ്യത്തെ മെമ്മോറിയൽ വന്നത് സ്റ്റാച്ചു ഇവിടെ അടുത്താണ് ഗാന്ധി ഹില്ല് അവിടേക്ക് നമുക്ക് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാം പക്ഷെ ഇന്നാണ് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നതായിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് കുറെ കാണാനുണ്ട് വിജയവാഡയിൽ സത്യം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലെ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരേ ടൈപ്പ് മരങ്ങൾ വെച്ച് എടുപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് റോഡ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴുകണ മാതിരി തോന്നുക സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചങ്ങ് പോകണം ഉണ്ടോ പുറത്തേക്ക് പോകണം ഈ ഗുണ്ടുല്ലൂർ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മുടെ പിന്നിൽ കുറെ ആട്ടും കുട്ടികളെ മേച്ച ഒരാൾ പോണ്ട് കേട്ടാ ആ പിന്നിൽ ദൈവം നോക്ക് എന്ത് വലിയ പോത്താ തടിയും പോത്ത് ഓടുന്നാണ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് അല്ലേ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി പോണ് അച്ചടാ ഇവിടെ എന്തോ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കണമെന്ന് ബിക്കോസ് ഈ ബാനർ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരം വാഗൺ വർക്ക് ഷോപ്പ് സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ഗുണ്ടു ഗുണ്ടുപള്ളി മാല ഡിബ മാല ഡിബ കാർഖാന പോയി നോക്കാട്ടാ ഇവിടെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞു നമ്മളവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ നിന്ന് പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് ഒരു പാസ് കിട്ടും എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ അടുത്ത് പോവാണ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് അവ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് നേരെ അല്ല പോകണ്ടേ നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസിലേക്ക് പോകണ്ടേ ഇതിപ്പോൾ ഇവരുടെ ലഞ്ച് ടൈമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് രണ്ട് മണിക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സമയം ഒന്നര കേട്ടോ നമുക്ക് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഞങ്ങളപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചോറ് കഴിച്ചു ഏട്ടൻ രണ്ട് വട കഴിച്ചു ഏട്ടന് വലിയ ഇഷ്ടമായില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണ ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ ഇവർ കടുകെണ്ണയിലല്ലേ ഉണ്ടാക്കുക എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ മീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ട തൈരും കിട്ടി പിന്നെ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ കറി കിട്ടി അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ വേറെ തക്കാളി കറി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല ചമ്മന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ തക്കാളി കറി ചമ്മന്തി അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നേരെ വാഗൺ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ഈ കടയിൽ തന്നെ വന്ന് കഴിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കട മാത്രമേ ഉള്ളു
കേട്ടോ വെറുതെ ഇത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു സമയം കളഞ്ഞു അവസാനം ഞങ്ങളോട് കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾ പറയുക കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വാഗൻ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഒന്നും കാണാൻ പെർമിഷൻ കിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഒരു ഓത്തറൈസേഷൻ ലെറ്റർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡറ ബാധിപ്പ് പോകാനായിട്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പെർമിഷൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ശരിയിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോവുക ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല നിങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നേവൽ ബേസ് ഒരു ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു ആർമി ഷിപ്പ് പിന്നെ ട്രെയിൻ പബ്ലിക് വരുന്ന ട്രെയിൻ ഇപ്പം നേരത്തെ പോകാനിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഉണ്ടാവല്ലി കേവ്സ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെയും പോവാം അവിടെ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിജയവാടിയെ വരില്ല വേറൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാ നമ്മളിത് ഉണ്ടാവല്ലി കേവ്സിന്റെ അവിടെ വന്നു വാങ്ങാക്ക് പോവാം ഉള്ളിക്ക് വിജയവാടയിലെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആയ ഗുണ്ടാവല്ലി ഗുണ്ടല്ല ഉണ്ടാവല്ലി ഗുണ്ടാവല്ലി ഗുണ്ടാവല്ലി നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ടുള്ള പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കാം പണ്ടത്തെ രാജകൊട്ടാരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ കരിങ്കല്ലിലാണ് കൊത്തി കൊത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊള്ളല്ലേ അതിനുള്ളിൽ ഫ്ലോറൊക്കെ വീണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി ചോരൊക്കെ നല്ല ഭംഗിട്ട നോക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കൊത്തി കൊത്തി വെച്ച പോലെ ഇത് മാത്രല്ല കേട്ടാ മേളിലുണ്ട് ഇനി ഇനി നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോവാം ഇതെന്ത് ഓ വെളിച്ചം കൊത്തിക്കണ്ട ഇതിലേ കുന്തം കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു പന്തം പന്തം കുത്തി വെക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാവും കൊള്ള ഫ്ലോറൊക്കെ നോക്കിയത് അതിട്ട് നോക്ക് മേളിലേക്ക് മേളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വഴി നമുക്ക് മേളിലേക്ക് കയറാം കേട്ടോ ആദ്യം താഴത്തെ കാണാം മേളിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പതിപ്പിച്ചു വെച്ചതാണോ കല്ല് കൊത്താൻ ഭയങ്കര പാടാണ് കുറെ തൂണുകളുണ്ട് കേട്ടാ നല്ല ഭയങ്കര തേവടി ഉണ്ട് കേട്ടാ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിമ പിന്നെ എന്തിനെ അടച്ചു വിട്ടേച്ചിങ്ങനെ ഉണ്ടാവല്ലി കേസ് ആ ഈ കല്ലിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈൻ വരുത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് പാടായിരിക്കില്ലേ ഓഫ് ഡിസൈൻ വരുത്തിയാവുമാരെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടാ ഓ ദേവീരിയൊക്കെ പ്രതിമയാണ് ഗണപതി വിഘ്നേശ്വരന്റെ പ്രതിമ ഇവിടെ അമ്പലായിരുന്നോ നരസിംഹം ഹിരണ്യ കശുപുന പൂവിന്റെ ഒക്കെ ഡിസൈൻ കല്ലില് പൂവിന്റെ ഒക്കെ ഡിസൈൻ കൊത്താണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കണോടാ ഇതിന് എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ആട്ടോ ഇത് പൂട്ടി കെട്ടി വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് തുറന്ന് നോക്കാൻ തോന്നുന്നത് ഇവിടെയത് പൂട്ടി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടത് പക്ഷേ പൂട്ടി കെട്ടിയത് എന്നിട്ടാ അവിടെ എന്തോ രണ്ട് കുഴിയാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ആ കുറി നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ അത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലേ ഈ പൂവിന്റെ ഡിസൈൻ വിജയവാടയിൽ ഇപ്പൊ പുറത്ത് നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കറുപ്പിച്ചൊരു തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കല്ലല്ലേ ലവേഴ്സ് വരുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ മിക്കവാറും കമിതാക്ക് വരുന്ന സ്ഥലമാണത് 
നമുക്ക് മേളിലോട്ട് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം വാ ആ ഇവിടെ കുത്തി കുത്തി ചീക്കി നോക്ക് ഇവിടെ എന്തോരം വിഗ്രഹങ്ങളാ അനന്തശയനുണ്ടാ മഹാവിഷ്ണുണ്ട് നേരത്തോട് ഊരി വെച്ചിട്ട് കേരാട്ടാ അനന്തശയനം കണ്ടാ എന്റെ ദൈവമേ ഏട്ടന്റെ ഏട്ടന്റെ ഫുൾ ബോഡി അതിൻ്റെ ഒരു കൈക്കിൻ്റെ അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളു ഇതാരൊക്കെയുടെ ഫുള്ള് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അനന്ത ാണ് അനന്തശയനം മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ കാലുമ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാർ പൂവൊക്കെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പൈസ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശില്പത്തെ ശില്പമായി കാണാൻ പഠിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് പോവാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ബാ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് അനന്തശയനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാട്ടാ ബിക്കോസ് അനന്തശയനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രില്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എൻട്രൻസ് ആ ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കത്തി 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 വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ പിള്ളേരാട്ടാ കണ്ട സന്യാസിമാര് ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതിന് മേളിൽ പോവാൻ പറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ കയറി 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 മേളിൽ പോവാട്ടാ മൂന്ന് നിലയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നിയ ബടന്മാരെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രേമിക്കുന്നവർ മാത്രമേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ മടക്കിയാൽ എന്താ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് ചൊല്ലിക്കൂടെ ഈ ഫുള്ള് കരിങ്കല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ പൊത്തുകളുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന രാജാവിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ രാജാവ് ഒളി ഒളിച്ചിരുന്നതാണോ എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഒളിച്ചിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ പൊത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങുവാണ് അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ കുണ്ടാവല്ലി കേവ്സിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് 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 വരുമ്പോൾ അതെ ഇവിടെ രണ്ട് എന്താ പറയുക പൊത്തുകളുണ്ട് കേട്ടോ അതെന്താ നോക്കാം അതിൻ്റെ മേളിൽ ആനേനും സിംഹത്തിനൊക്കെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ പൊത്താ എന്നാ ബടന്മാർക്ക് ഇരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് മരിച്ച ആൾക്കാര് ഇവിടെ ശവം വെക്കാനുള്ള കുഴിയാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്തൊന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അവിടെ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് നടന്നു നോക്കാം എന്താ സംഭവം അവിടെ എന്തോ ഒരു വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഈ വഴിന്റെ കുറെ ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടാ ഹനുമാനാണത് ഇവിടെ എന്തോ ഗുഹയങ്ങാണ്ട് ഗുഹയല്ല പൊത്ത് പോലെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഏ ഇരിക്കാൻ കണ്ട ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ ഇവിടെ ആ കുടി പാർട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വന്നോട്ടെ ബാധ്യ ആഘോഷിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി പോക്കൂടെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ആയി നല്ല പാടം പിന്നെ പോലീസിന്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റും രണ്ട് സൈഡിൽ പുല്ലൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അപ്പം അത് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ നോക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഈ വേസ്റ്റാണ് ഇവരുടെ അടുത്ത് കളയേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഗാർഡൻ കുറെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേസ്റ്റിൻ്റെ കൂന ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ ഭംഗി അങ്ങ് പോയില്ലേ സിറ്റിയിലൊക്കെ ഇവന്മാർ കുറെ ക്ലീൻ ആക്കണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ എന്താ ക്ലീൻ ആക്കാത്ത മേലിൽ ഡസ്ബിൻ ഇല്ല പുറത്ത് ഡസ്ബിൻ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇവിടെ വല്ല ആൾക്കാരും വന്നിരിക്കാൻ പോകണ്ട നമ്മളെ ഒരു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ച ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിക്കപ്പോൾ രസം പറഞ്ഞാലേ എം ആർ പി ഇരുപത് രൂപ അപ്പം ചേച്ചി പറഞ്ഞതിനോട് എത്ര രൂപയാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അതെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ത്രീ രൂപീസ് കൂളി രണ്ട് രൂപ എൻ്റെ അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അപ്പം നമ്മൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് വിശാഖപ്പട്ടണം 
ഏഴ് മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ കേട്ടോ എവിടെ നിന്ന് പോണ വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ നമുക്ക് കാണാവേ ബിക്കോസ് സമയം ഭയങ്കരമായിട്ട് പോയി ഇപ്പൊ മൂന്ന് എത്ര മണി മൂന്ന് മണി അല്ലേ മൂന്നര ഇപ്പൊ മൂന്നര ആയിട്ടാ അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ പണ്ടത്തെ ബിൽഡിംഗ് ഫോട്ടോ നോക്കിയാ ഓട്ടോന്റെ പിന്നിലുള്ളത് മുന്നില് ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കലാ ഈ മതിലമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പടം വരച്ചു വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലേ എന്തായാലും വൈറ്റ് വെള്ള മതിലായാലും ഏത് കളർ മതിലായാലും നല്ല വൃത്തിയാടോ അതിലും ഏത് ഇങ്ങനെ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടൂടെ പടം ആ സിറ്റിക്ക് തന്നെ ഒരു ഭംഗി കൊടുക്കും നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ പടം വരച്ചു വല്ലാത്ത ഫ്രഷ് ഫീലിംഗ് കൊടുക്കൂട്ടാ ഇങ്ങനെ ഈ പടങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഭിത്തിയിൽ താഴേക്ക് കണ്ടു പോണേ കടലോ ഭിത്തി ഇന്നത്തെ അങ്ങനെ വർണ്ണ ശബളങ്ങളായ പടങ്ങൾ കണ്ട് നടക്കാനല്ലേ നമുക്കിഷ്ടം ഈ റോഡ് നോക്കിയാൽ മൂന്ന് ഡിവിഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ബസ് ഓണർ റൂട്ട് ബസ് സ്റ്റേഷൻ പോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബസ് ഒന്നും പോണില്ല വീട് മാത്രല്ലേന്ന് പറഞ്ഞ അതെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ലോറിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ ബ്രോയില് കുത്തി വെച്ച കോഴികളാട്ടോ പിന്നെ വീർത്തിരിക്കണ്ട അതിന് നടക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല സ്റ്റഫ് ചെയ്ത മാതിരി അത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണെന്ന ഞാനും ഞാനടക്കം ഇന്നലെ വരെ കഴിച്ചത് പിന്നെ തൊട്ടേക്കം കഴിക്കില്ലല്ലോ ഇതന്നെ കുത്തി വെച്ചത് തന്നെയാ ഉറപ്പാണത് ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നോണ്ട് കൊഴപ്പില്ല പക്ഷെ നാടൻ കഴിക്കാൻ നോക്ക അല്ലേ കേട്ടാ പൊറത്തുനിന്ന് ഞാനടക്കമുള്ളവര് കഴിക്കാതെ നോക്കുക ബിക്കോസ് ഇങ്ങനത്തെ കുത്തി വെച്ചതായിരിക്കും നമുക്ക് തരണ്ടാവുക ഇവിടെ അടുത്തൊരു ചെറിയൊരു ടൗൺ കണ്ടപ്പോ ഏട്ടൻ ഇറങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാ എന്താ വെച്ചാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഏട്ടനൊന്നും കഴിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ ഹായ് ബാക്കില സൂര്യൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലേ സന്ധ്യ സൂചനെ കാണാം ദോശ ഏട്ടൻ ദോശ പറയുമ്പോൾ ഞാനെങ്ങനെയാ മിണ്ടാതൊക്ക അപ്പൊ ഞാനും ദോശ പറഞ്ഞു ഒണയൻ ദോശ ചട്നികൾ തേങ്ങാ ചട്നി അപ്പുറത്തത് എന്താ നെയ്യോ പ്ലെയിൻ ദോശ തേങ്ങാ ചട്നി ചമ്മന്തി പൊടി പിന്നെ കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ പറയാം ഇതെന്തോ നെയ്യിൻ്റെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷെ നെയ്യില്ല എന്തോ ഒരു സംഭവം പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയൊരു പുളിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പണ്ണേരം ഒരു മാതിരി തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇത് ചമ്മന്തി പൊടി പിന്നെ ഇത് ഉഫ് ഇത് പച്ചമുളക് അരച്ച ചമ്മന്തി കേട്ടോ കഴിക്കട്ടെ എന്ത് വലിയ ഗ്ലാസ്സില്ല ഒരു ചായ തന്നെയെന്ന് അറിയാം പത്ത് രൂപയായിട്ടതിന് ചായക്കായാലും കാപ്പിക്കായാലും ഇവരിങ്ങനെ പാല് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കുറുക്കി 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 ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാ എന്തായാലും എഴുപത് രൂപ കേട്ടോ ചെസ്റോളു ചെസ്റോളു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് കേട്ടത് ഇന്ന് എന്തായാലും വിശാഖപട്ടണം എത്തൂല ഇവിടെ അഞ്ച് മണിക്കൂറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായാലും പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഭയങ്കര ചെറിയ ടൗൺ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ചാടി വലിയൊരു ടൗൺ വരുമ്പോ 
ഈ വഴിയൊക്കെ രണ്ട് സൈഡ് പാടങ്ങളാട്ടോ ആ വഴി നോക്ക് നല്ല റോഡ് ഏട്ടനപ്പോ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ആട്ടാ പെട്രോൾ അടിക്കണ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ പെട്രോൾ പമ്പിലെ ലുക്ക് കണ്ടിട്ട് ഏട്ടനൊരു പേടി പെട്രോൾ കേറോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഫുൾ ടാങ്ക് അടിക്കാത്ത അതെ ഒരു കൂടായ്പ പെട്രോൾ പമ്പ് അല്ലെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല തിരിച്ച് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിട്ടു പൈപ്പ് കേട്ടോ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പെട്രോൾ വരുന്ന പൈപ്പ് ഒരെണ്ണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട് വേറെ നല്ല പെട്രോൾ പമ്പ് അടിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടിക്കാം ഫുള്ള് അടിക്കാം ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടൗൺ വരെ ഇങ്ങനത്തെ വഴിയായിരിക്കും കേട്ടോ ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് രാജമുന്ദ്രി എന്ന് പറയുന്ന ടൗൺ ആണ് രാജമൗലി വരി രാജമുന്ദ്രി ഞങ്ങളിതേ ഹോട്ടല് ബുക്ക് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഹോട്ടൽ റൂമ് നമുക്ക് എത്ര ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല കേട്ടോ ഹോട്ടൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പുവർ കണക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഹോട്ടലേക്കാണ് പേര് ഗരുഡ ഇന്ന് കേട്ടോ ഗോപി ബോല് കൊടുത്ത അമൗണ്ട് അനുസരിച്ച് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതുള്ളു പക്ഷെ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല പുവർ നെറ്റ് കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ബി എസ് എൻ എൽ ജിയോ എയർടെൽ ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ബുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നേരിട്ട് എത്തി ബുക്ക് ചെയ്തോട്ടാ ഇപ്പൊ റൂം ഉണ്ട് പക്ഷെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാം ഇങ്ങനെ നടക്കാം കേട്ടോ റെസ്റ്റോറൻസ് തപ്പി തപ്പി നമ്മുടെ നാടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുക്കിലും മൂലയിലും റെസ്റ്റോറൻസാ ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഉടുപ്പി അക്ഷയ വെജ് റെസ്റ്റോറൻറ് കണ്ടു കേട്ടോ അവിടെ പോയിട്ട് എല്ലാം കഴിക്കാം നല്ല തിരക്കാണ് പിന്നെ എന്തുട്ടത് കറി കുറുമയാ കുറുമ കറി കുറുമക്കറി പിന്നെ ഒരു ചട്നി കൊണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ ചപ്പാത്തിയും ചട്നിയും അത് ഈ ആന്ധ്രയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ടൊരു സംഭവം എല്ലാറ്റിലും ചട്നി കൊണ്ടേക്കും നല്ല സ്മെൽ ഇവിടെ നേരെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ കഴിക്കാൻ ഒരു മൂടില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂം തപ്പി പോവാം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഏട്ടന് ഈ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തത് ഗോപി പോലെ ഇത് നമ്മൾ നോൺ എ സി ആട്ടോ നോ എ സി ഉണ്ട് പക്ഷെ വർക്ക് ചെയ്യൂല രണ്ടു ഉപ്പി വെള്ളം നല്ല മണം രണ്ട് സോപ്പ് ടവല് എല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല നല്ല റൂമില് നല്ല വിശാലമായ റൂം ടി വി ടി വി തന്നെ ഞങ്ങൾ കാണാറൊന്നുമില്ല ആ ഓക്കെ 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 ബാത്റൂം ബാത്റൂം ഞാൻ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്താന്ന് വെച്ചാലേ നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഇന്നേഴ്സ് അലക്കണ്ടേ അപ്പൊ വൃത്തിയില്ലാത്ത ബാത്റൂം ആണെങ്കിൽ പണി പാളില്ലേ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒപ്പം പിന്നെ ലൈക്കും കൂടെ മതി